అందరికీ నమస్కారం అండి అండ్ లిటరీ టర్మ్స్ గురించి ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు సో లిటరీ టర్మ్స్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కామెంట్ మీరు నచ్చితే కామెంట్ పెట్టండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ కొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు నాకు నిజంగా ఈ వీడియోస్ చేయడానికి వాళ్ళే నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఎవరైతే కామెంట్లు పెడుతున్నారో సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నేనైతే చాలా టైం వెచ్చించే చేస్తున్నాను ఇవన్నీ అండ్ నాకు దొరికే చా టైం చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా మీ ప్రోత్సాహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఈ వీడియోలు అందించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రోత్సాహం ఫర్దర్గా కూడా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ లిటరీ టర్మ్స్ విషయానికి వస్తే అండి ఇవి ఎలా అడుగుతాడు సో మీరు మార్క్ టెస్ట్ ఒకసారి మన వీడియోలు చూడండి మార్క్ టెస్ట్ మీద ఉన్నాయి మార్క్ టెస్ట్లో వీడియోలు కనుక మీరు చూస్తే ఎలా అడుగుతున్నాడు ఒకటి అడిగాడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అనేసి ఒకటి అడగడం జరిగింది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏంటి ఇది మనకి లిటరీ టర్మ్స్లో ఉందన్నమాట సో పాయింట్ ఆఫ్ టర్మ్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే ద వే ద స్టోరీ ఈజ్ టోల్డ్ ఏ విధంగా అనేది ఆ కథ చెప్పబడుతుందో ఎవరి కోణంలో చెప్పబడుతుందో అనేది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు లిటరీ టర్మ్స్కి వద్దామండి ఫస్ట్ది ప్యారలలిజం అండి ప్యారలలిజం అంటే ఒకే వాడిని మాటి మాటికి వాడతారు ప్రతి వాక్యంలో సో ఇది ప్యారలలిజం అనేది సామాన్యమైంది కాదు ఈ లిటరీ టర్మ్స్లోనే చాలా గొప్పదని నేనైతే చెప్తాను ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వక్తలందరూ కూడా ఆ ప్యారలలిజంని వాడారు ఆ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అతని స్పీచ్లో బలం చేకూరుతుంది ఈ విధంగా బలం చేకూర్చే కొన్ని స్పీచ్ ఒక స్పీచ్ ఏంటంటే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ గారిది అనమాట ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ అంటాడు మళ్ళీ అదే సెంటెన్స్లో మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ సో అదే ఆ పదమే మాటి మాటికి ఏమవుతుంది అంటే అది మరలా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఆ పదాలు ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ ఇట్లా ఈ సెంటెన్స్లో మాటి మాటికి ఆ ఏమంటారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి తెలుగులో కనుక మనం చెప్ప చెప్పాలనుకుంటే నేను కలగన్నాను అందమైన భారతదేశం కోసం నేను కలగన్నాను అందమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం నేను కలగన్నాను అందమైన మానవత్వపు దేశం కోసం సో ఈ విధంగా పలుకుతూ అందమైన 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 అన్నారనుకోండి జనాలందరికీ ఏమైపోయిందంటే అందమైంది కావాలి సో ఈ విధంగా మనుషుల్లో బాగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అంటున్నాడు నేను కలగన్నాను ఎట్లా కలగన్నాడు నేను కలగన్నాను సమానత్వం కోసం సో ఈ విధంగా నేను కలగన్నాను ఇట్లా ఒక ఒక ఆర్డర్లో ఏంటంటే సేమ్ పదాన్ని వాడుకుంటా వెళ్తారు దాన్నే ప్యారలిజం అంటారు చూడండి ఇక్కడ కూడా జనరల్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే మై ఫేస్ ఈస్ వాస్ట్ మై హెయిర్ ఈస్ కూమ్డ్ అండ్ మై టీత్ ఆర్ బ్రెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్ సేమ్ సేమ్ అదే కాకపోతే ఏంటంటే డిఫరెంట్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు అయితే జనరల్గా ప్యారలలిజం అనేది ఏంటి ప్యారలల్ అండి సమాంతరము సమాంతరంగా వెళ్తుంటాయి ప్రతిదీ మీకు సెంటెన్స్లో జనరల్గా ప్యారలలిజం అనేది వక్తలు ఈ విధంగా వాడుతుంటారు ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ అంటే వాళ్ళు ఒక పదం తీసుకొని నేను బంగారు రాష్ట్రాన్ని కోరుకున్నాను నేను బంగారు జిల్లాని కోరుకున్నాను నేను బంగారు దేశాన్ని కోరుకున్నాను సో ఈ విధంగా బంగారు అనేది హైలైట్ అవుతుంది ఆ విధంగా ప్యారలలిజం అనేది నడుచుకుంటా వెళ్తుందండి సో ఇది ప్యారలలిజం గురించి మనం ఈ లిటరీ టర్మ్స్ని వీలైనంత తక్కువగా అంటే అర్థమయ్యేటట్టు నేర్చుకోవాలండి ఎందుకంటే మీరు లక్ష డెఫినేషన్స్ రాసుకోవచ్చు మీ పుస్తకాల్లో కానీ వాడు అడిగే డెఫినేషన్తో మ్యాచ్ అవ్వదు మీది జస్ట్ మనకు అర్థమైందా లేదా ఆ కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి కానీ అరే నేను ఈ సెంటెన్స్ ఇట్లా డెఫినేషన్ దీని నిర్వచనం ఇలా రాసుకున్నానే అని కనుక మీరు కనుక పెట్టుకుంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి దాన్ని అంతే అర్థం చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది అర్థమైతే వాడు ఏ ఇంగ్లీష్లో ఎలాంటి వాక్యం ఇచ్చినా కానీ ఆ దీనికి ఇది ఆన్సర్ అనేసి మనం పెట్టేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి అది ప్యారలలిజం గురించి అండి మిగతా అంతా కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా లాగిచ్చేద్దాం ఎందుకంటే మెయిన్ ప్యారలలిజం అడుగుతున్నారు ప్యారలిజం ప్యారలిజం అందుకని నేను కొంచెం ఎక్కువగా దీన్ని వివరించాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రొలాగ్ అండి ప్రొలాగ్ అంటే ఏం లేదండి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద 
డ్రామా కానీ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద బుక్ కానివ్వండి సో ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ తెలుసు కదా మీకు ఫస్ట్లో ఇస్తారనమాట ఇది ప్రొలాగ్ బుక్కి ముందుగా ఉంటుంది ఎపిలాగ్ అంటే లాస్ట్ వర్డ్స్ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత చివరి మాటల చివరి మాట మనవి ఇట్లాంటివి ఎపిలాగ్స్ ఉంటాయి సో ప్రొలాగు ఎపిలాగ్ ఇవి జనరల్గా డ్రామాస్కి సంబంధించి కూడా ఉంటాయండి ఫస్ట్ ప్రోలాగ్ ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది సినిమా కూడా ఉంటుంది ఒకళ్ళు వచ్చి జస్ట్ ఒక మామూలుగా చెప్తారు ఈ సినిమా గొప్పది సంథింగ్ అట్లా అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిలాగ్ వచ్చేసి లాస్ట్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే ఇవి యాక్చువల్గా ఎట్లా అంటే డ్రామాలో మెయిన్ అంతకుముందు సో చివరి మాటలు కూడా ఉంటాయి షేక్స్పియర్ లాస్ట్ డ్రామా అప్పుడు కూడా ఎపిలాగ్ ఉంది టెంపెస్ట్ లాస్ట్ డ్రామా అండి సో అందులో చెప్పడం జరుగుతుంది లాస్ట్ వర్డ్స్ ఆ విధంగా అనమాట సో ప్రొలాగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎపిలాగ్ లాస్ట్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ అండి సో సెట్టింగ్ అంటే మనకేందంటే ఏ టైంలో అది సెట్ అయి ఉంది ఏ ప్లేస్లో సెట్ అయింది సో ఇప్పుడు టెంపెస్ట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి టైమ్ ఫలానా సంవత్సరం సెట్టింగ్ ఎక్కడ సముద్రంలో సెట్టింగ్ సో నాటకం ఈ యొక్క డ్రామా వేసేటప్పుడు మీకు ఈ సెట్టింగ్ కావాలి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి టైం ఎందుకంటే ఆ టయానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి సపోజ్ మహానటి తీశారండి టైము ఏ సంవత్సరం నుంచి అంతేగాని ఇప్పుడు టాన్ జీన్స్ అవన్నీ వేసి చూపించారనుకోండి అది మ్యాచ్ అవ్వదు ఆ టయానికి తగ్గట్టుగా వస్త్రాలు ఉండాలి ఆ టయానికి తగ్గట్టుగా అన్నీ ఉండాలి సో అట్లానే ప్లేసెస్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి సో అడవిలో అనుకోండి డ్రామా అడవి సెట్టింగు ఏ టైంకి ఏ టైంలో అది ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అడవులు వేరు సో అట్లా టైము అండ్ ప్లేస్ అనేది సెట్టింగ్ అనమాట ఈ వీళ్ళు వేసుకునేవాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకునేవాళ్ళు అందుకని సెట్టింగ్ డ్రామా సెట్టింగ్ అనమాట ఇది సో క్యారెక్టర్ మీకు తెలుసు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటూ ఉంటారు సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద డ్రామా సో ఈ హీజ్ ఎ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టరా స్మాల్ క్యారెక్టరా ఇవన్నీ తర్వాత సంగతులు తర్వాత మీటర్ అండి మీటర్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ రిధమ్ ఇన్ పోయిట్రిక్ ఫుట్ పాదంలో మనం పాదం అంటాం అండి పద్య పాదం అంటారు పద్య పాదంలో పలికే రిధం అనమాట పద్యానికి ఒక రిధం ఉంటుంది దాన్ని పాటలాగా పాడతారు కూడా సో ఆ రిధం ఏంటి సో ఆ రిధం గురించే మీటర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీటర్ అంటే యూనిట్ ఆఫ్ రిధం అది రిధం అనే పదాన్ని వాడటం జరుగుతుంది కప్ కంపల్సరీగా దీంట్లో నెక్స్ట్ డిక్షన్ అండి డిక్షన్ అంటే స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆర్ స్పీకింగ్ బై క్యారెక్టర్ సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సరళి ఉంటుందండి సో విలన్కి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్కి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కో రకమైన స్టైల్ ఉంటుంది మనం డ్రామాలో చూసినట్టయితే లేదా పాత్రల్లో చూసినట్లయితే సో దానికి సంబంధించి అది డిక్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇమేజరీ అండి ఇమేజరీ మీన్స్ టు యూజ్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఇమేజరీ నీడ్స్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇమేజరీ అంటే అండి ఒక ఇమేజ్ కలిగించడం ఒక క్యారెక్టర్కి ఆ ఇమేజ్ని కలిగించాలంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడంటే దృశ్యాలను ఉపయోగిస్తున్నారు సింహం లాగా అంటే వెనకాల సింహం బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్ వినబడింది కానీ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక ఒక పాత్ర ఏం చెప్తుందంటే అతను సింహ బలుడు అతను సింహం లాంటి వాడు అనేసి ఏంటంటే ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ ఇమేజరీలో సో ఆ పాత్రలు మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి హీరో ఎలివేషన్ అనేది జరుగుతుంది అది ఇమేజ్ కలిగించడం దట్ ఈస్ ఇమేజరీ అండి అండ్ ప్రాస్డీ ప్రాస్డీ అంటే ఏం లేదండి తెలుగులో ఛందస్సు మీకు తెలుసు కదా అన్ని నాకు తెలిసి అంటే నా నేను ప్రాస్డీ ఛందస్సులో ఉత్పలమాల చంపకమాల శార్దులం ఇవి ఉంటాయి భరణ భభరవ మసజస తతగా శార్దులం అయితే ఎట్లానే ఇంగ్లీష్లో కూడా సేమ్ అంతే మీటరు ఇంటోనేషను రిధము వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం రాస్తుంటాం లఘు అని గురువు అని విభజించడానికి ఇందులో కూడా ఉంటాయండి ప్రాస్ ప్రాస్ డీలో దరిదాపులు పన్నెండో ఇంకా ఎక్కువే ఉండవచ్చు వాటిలో కొన్ని డాక్టిల్ అని స్పాండి ఈయాంబు ట్రాంకీ ట్రాకీ ఇట్లాంటివి అండి సో ఛందస్సు ప్రాస్ డీ అంటే ఛందస్సు అండి ఈ ఛందస్సులు ఏముంటాయంటే మీటరు ఇంటోనేషను రిధము వీటిని గురించి ఉంటాయి అండ్ తెలుగులో లాగే లఘువులు గురువులు గుర్తుపెట్టుకోవడం లాగ కూడా సిస్టమ్ అనేది ఈ వీటిలో ఉంటుంది వీటిలో కొన్ని ఏంటంటే డాక్టిల్ స్పాండి ఈయాంబు ట్రాంకీ అని ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది మనకు ఇవ్వడం జరిగిందండి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది 
పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది మనకు మాక్ టెస్ట్లో ఇచ్చారు ద వే ద స్టోరీ ఈజ్ టోల్డ్ ఏ విధంగా కథని చెప్తున్నారు ఎవరి కోణంలో చెప్తున్నారు కథని సో అది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుతుంది ఎపిక్ ఎపిక్ అంటే ఒక లాంగ్ నారేటివ్ పోయం విచ్ ఈస్ యూజువల్లీ రిలేటెడ్ టు హీరోయిక్ డీట్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ సో యాక్చువల్గా ఎపిక్ అనేది సామాన్యమైంది కదండి ఫస్ట్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది ఎపిక్సే ఇతిహాసాలు అంటారు ఇది ఏంటంటే ఒక చాంతాడ్ లాగా ఉంటుంది లాగుతున్నప్పటికీ ఎంత లాగుతున్నప్పుడు వస్తానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎపిక్కి ఉదాహరణ బేవుల్ఫ్ అండి ఫస్ట్ ఎపిక్ అయితే తర్వాత మిల్టన్ ప్యాడైజ్ లాస్ట్ జరిగింది సో ఇవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి లైఫ్ టైం అనమాట సో ఇదేంటంటే ఒక హీరో గురించి అతని సాహస కార్యాలు పుట్టిన కాడ నుంచి చనిపోవడం కా దాకా ఈ ఎపిక్లో ప్రస్తావన జరుగుతుంది మనకు ఉదాహరణ ఇతిహాసాలు ఏంటండి రామాయణం కదండి రామాయణంలో రాముడి గురి రాముడి గురించి ఉంటుంది ఆయన ఆయన గురించి ఉంటుంది సో అది ఎపిక్ అవుతుంది ఒక పర్సన్ గురించి అన్ని ఉంటాయి మాక్ ఎపిక్ అండి మాక్ ఎపిక్ అంటే ఎపిక్కి అవహేళన రూపం మాక్ ఎపిక్ ఎపిక్ ఇప్పుడు చూస్తే జాన్ మిల్టన్ అండి మనకి ప్యాడైజ్ లాస్ట్ రాయడం జరిగింది అందులో ఏంటంటే మనిషి ఎట్లా పడిపోయాడు స్వర్గంలో ఉండాల్సిన మనిషి భూమి మీదకి ఎలా వచ్చాడు మరలా ఎలా వెళ్తాడు అనేది ప్యాడైజ్ లాస్ట్ ప్యాడైజ్ రీగెండ్లో ఇచ్చారు మాక్ ఎపిక్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి చాలా హాస్యభరితంగాను ఎపిక్కి ఒక అవహే అవహేళనగా ఉంటుంది సాట్రికల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎపిక్ హీరోయిక్ డీట్స్ వర్ ట్రివియల్ థింగ్స్ సో చిన్న చిన్న వాటి కోసం హీరోయిక్ డీట్స్ ఉంటాయి దీనికి ఉదాహరణ అలెగ్జాండర్ పోప్ రాసిన రేప్ ఆఫ్ లాక్ అండి ఒక చిన్న జుట్టు ముక్క కోసం అంటే ఆమె బెలిండా తన యొక్క అందాన్ని తన గర్వాన్ని చూపించుకుంటుంది ఆ గర్వాన్ని ఎలా అనగదొక్కాలని హీరో పన్నాగం పన్నుతాడు జుట్టు ఉంటే చాలు జుట్టు కట్ చేసేస్తే తన అందం అణిగిపోయిద్ది అనేసి ఆ జుట్టు కోసం ఏ విధంగా దేవతలు వాళ్ళు వీళ్ళు తన్నుకుంటారండి సో చివరికి ఏం చేసిద్దంటే ఆ జుట్టు వెళ్ళిపోయి ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రంగానో ఒక ఒక ఖగోళ వస్తువుగా మారిపోతుంది సో ఆ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేయడం అనేది మాకు ఎపిక్ సో ఎపిక్ అని దేనికి కొట్టుకున్నారు ఇక్కడ కూడా ప్యాడైజ్ లాస్ట్లో చూస్తే దేవదేవతలు దేవతలందరూ కూడా కొట్టుకున్నారు అటు ఇటు పడిపోయి కొట్టుకున్నారు అది ఎపిక్ ఇక్కడ మాకు ఎపిక్ ఇక్కడ కూడా దేవతలు సిల్ఫులు ఎందరు కొట్టుకుంటారు ఎందుకు జుట్టు కోసం నెత్తి మీద ఉన్న జుట్టు కోసం కొట్టుకుంటారు అది అందమైన అమ్మాయి జుట్టు కోసం వీళ్ళందరూ కొట్టుకున్నారు అనేసి మాక్ ఎపిక్లో చూపించడం జరుగుతుంది అదండి కొరియోగ్రఫీ అంటే మీకు తెలిసిందే మూమెంట్స్ అండి మనిషి యొక్క మూమెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి డ్రామాలో అనేది కొరియోగ్రఫీ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే అండి నేరేషన్ నేరేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ నేరేషన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే ఒక వ్యక్తి రాసే వ్యక్తి తాను అనుభవిస్తున్నట్టు రాశాడు అనుకోండి అది ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ అవుతుంది సో అంటే ఎట్లా అంటే రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ ఒకరోజు అడవిలోకి వెళ్ళాడు రెండు ప్లేస్లు ఉన్నాయి అటు ఇటు ఉన్నాయి సో ఏ దారిలో వెళ్ళాలి అతను అది పెద్ద సమస్య సో అప్పుడు రాస్తాడు ఆయి అనేసి రాస్తాడు అది ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్ అండి సెకండ్ పర్సన్ నేరేషన్ అంటే ఎవరైతే ఆ ఒక వ్యక్తిని గురించి సెకండ్ పర్సన్ నేరేషన్లో యూ రాయడం జరుగుతుంది తన పక్కన ఉన్నవి థర్డ్ పర్సన్ అనే వ్యక్తి అసలు కథలో ఉండడు కథలో పాటుగా ఉండడు కథలో పాటుగా ఉండకుండా చూస్తాడు రాస్తాడు దీనికి ఉదాహరణ పోస్ట్ మాస్టర్ అండి థర్డ్ పర్సన్ నేరేషన్లో ఏంటంటే పోస్ట్ మాస్టర్ పోస్ట్ మాస్టర్ అనే దానిలో అసలు ఈ థర్డ్ పర్సన్కి ఎట్లాంటి రోల్ ఉండదు కానీ ఒక ఊర్లో వ్యక్తి ఆ ఊర్లో వ్యక్తి రాస్తుంటాడు పోస్ట్ మాస్టర్ గురించి సో తన గురించి తాను రాసుకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ కథలో ఇంకో వ్యక్తి చూస్తూ కానీ ఉంటే అది సెకండ్ పర్సన్ నేరేషన్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ పర్సన్ అంటే అసలు అతను కథలో రోల్లో ఉండడు హీ షీ అనేసి రాస్తూ ఉంటాడు అది నెక్స్ట్ అండి క్లాసిక్ వాట్ ఈస్ క్లాసిక్ ఇది కూడా ఇచ్చాడు లిటరీ టర్మ్లో సో క్లాసిక్ అంటే ఏం లేదండి మాటి మాటికి మన చే చదివించుకునేది అంతేకాదు చదువుతున్న కొద్దీ కూడా మనలో కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది ఆ ఆ టైంలో ఆ యుగంలో లేదా ఆ శతాబ్దంలో అది సూపర్ అంతే ద బెస్ట్ అవుతుంది తర్వాత అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కొన్ని ఆ శతాబ్దంలో బెస్ట్ కావు తర్వాత అయినాయి 
పామ్ జోన్స్ ద ఫౌండ్లింగ్ ఇట్లాంటివి కొన్ని తర్వాత తర్వాత చాలా బాగా ప్రసిద్ధి చెంది సో క్లాసిక్స్ ప్రైడ్ అండ్ ప్రెజుడిస్ అప్పుడు ఎంత క్లాసిక్ అంత ఎంత ఫస్ట్ అదేం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఓ పెద్ద క్లాసిక్ ఎందుకంటే చదివే కొద్దీ ఆనాటి స్థితిగతులు అనేవి బాగా తెలియడం జరుగుతుంది వాటి మీద రీసెర్చ్లు చేస్తారు ఎందుకు ఇలా రాశారు ఆ టైంలో ఉన్న పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి నిజంగా అది క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇవి క్లాసిక్స్ యొక్క లక్షణాలండి కోరస్ వీళ్ళు ఎవరై అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకు ఆల్రెడీ వీళ్ళు పరిచయం అయ్యారు మర్డర్ ఇన్ ద క్యాథడ్రల్లో వీళ్ళు ఏంటంటే అండి జనరల్గా గ్రీక్ నాటకాలు ఆడేటప్పుడు కథ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక యాభై మంది అట్లా గుమిగుడి పోయి పోయి అయితే వీళ్ళకి మాస్కులు ఉంటాయండి ఏడుపు మాస్కులు నవ్వే మాస్కులు లేకపోతే క్రౌర్యమో ఇలాంటి ఒక మాస్కులు ధరించుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చెప్పడం కథ అసలు సరళి ఏంటి ముందేం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అనేసి ఒక కోరస్ ఏం చేస్తారా అంటే చెప్తారు వీళ్ళు స్టోరీలో పాటుగానే ఉండొచ్చు లేదా మామూలుగా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా చెప్పొచ్చు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా పాడతారని అప్పుడు కథ గురించి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తమ భావాలని వ్యక్తపరుస్తుంటారు ఇప్పుడు మర్డర్ అయిన క్యాథడ్రాలే చూసినట్టయితే అక్కడ స్త్రీలు ఉంటారు కోరస్ హు ఆర్ ద కోరస్ అని అడుగుతాడు ప్రశ్న మనకి ఎగ్జామ్లో సో జనరల్గా ఎవరుంటారంటే అక్కడ స్త్రీలు ఉంటారు ఆ స్త్రీలు ఏం చేస్తుంటారంటే పాడుతుంటారు ఫస్టే అయ్యో ఎంత ఆపద వచ్చింది మన మీదకి రాబోతున్నాడు వ్యక్తి అంతకుముందు ఛాన్సలర్గా ఉండి ఇప్పుడేమో మరి మంచి మతాధికారి అయి ఉన్న బెకెట్ వస్తున్నాడు అనేసి కోరస్ అక్కడ పాడతారు సో వీళ్ళండి కోరస్ అనమాట కోరస్ అంటే ఎవరు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్టింగ్లో మనకు కథ గురించి సరళి గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఏం జరిగిందో ఏంటో కామెడీ అంటే తెలుసు కథ సుఖాంతం అయితే అది కామెడీ కథ దుఃఖాంతం అయితే అది ట్రాజిడీ నవ్వుతూ బయటికి వస్తేనేమో కామెడీ ఏడుస్తూ బయటికి వస్తేనేమో ట్రాజిడీ సో ట్రాజిక్ కామెడీ అని కూడా ఒకటి ఉందండి అందులో కామెడీ ఉంటుంది ట్రాజిడీ ఉంటుంది అది ఎలా సాధ్యం అంటే టూ పేర్స్ ఉన్నాయి ఒకళ్ళ కథ ఏమో ట్రాజిడీ అయిద్ది ఒకళ్ళ కథ ఏమో సుఖాంతం అవుతుంది అది ట్రాజిక్ కామెడీ కానీ గ్రీక్ వాళ్ళు అస్సలు ఒప్పుకోరు కామెడీ కామెడీగానే ఉండాలి ట్రాజిడీ ట్రాజిడీగానే ఉండాలి రెండింటినీ కలపకూడదు సో ఇది ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది సో ఇదండి కామెడీ ట్రాజిడీ అనేది మనకు తెలిసిందే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే కథలో ఉన్న ప్రధాన పాత్రదారుడు ఇంకో పాత్రదారుడితో పోరాటం చేస్తాడు అది కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదా ఒక సమస్య వస్తుంది అదే కాన్ఫ్లిక్ట్ కథలో సాగుతున్నప్పుడు ఒక సమస్య ఉంటుంది ప్రతి కథలో కూడా ఒక సమస్య ఉంటుంది దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు అదే కాన్ఫ్లిక్ట్ కథలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటంటే అదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాట్ తర్వాత ప్లాట్ అండి ప్లాట్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ లేకపోతే సీక్వెన్స్ కొన్ని స్టోరీ ఏం చేసేదంటే కొన్ని కథనాలు కథ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతాయి ఒక ఆర్డర్లో సో అదే మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏం లేదండి ప్లాట్ అంటే సపోజ్ మనం మ్యాక్బెత్ చూసామనుకోండి మ్యాక్బెత్లో ప్లాట్ ఏంది ఒక వ్యక్తి స్వార్థపరుడైన వ్యక్తి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు ఆ సింహాసనాన్ని మళ్ళీ చేజిక్కించుకోవడం అనేది ప్లాట్ మెయిన్ ప్లాట్ అంతే ఏదైనా సింగిల్ లైన్ స్టోరీ స్టోరీ మొత్తం ఒక సింగిల్ లైన్లో చెప్పేయచ్చు అదే ప్లాట్ అండి సో అంతేకాదు సీక్వెన్స్లు కూడా వాటికి సీక్వెన్స్లు వేటికి దారి తీస్తాయి అనేది కూడా ప్లాట్లో భాగమే నెక్స్ట్ మనకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట క్రిటిసిజం ఎవరినైనా కానీ విమర్శించడం చాలా సులభం అయితే క్రిటిసిజంలో రకాలు ఉంటాయండి కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అని ఉంటుంది డిస్ట్రక్టివ్ ఉంటుంది ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటంటే అతను క్రిటిసైజ్ చేశాడంటే అది ఉపయోగపడడానికి అంటే ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది క్రిటిసిజం కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అంటారు ఓవర్కి విమర్శించకూడదు అంటే మనకి సపోజ్ మన ఛానలే ఉందనుకోండి సపోజ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే క్రిటిసిజం ఏ నుంచి జడ్ వరకు ఉంటుందండి ప్రయాణం డిఎస్సిలో పాపం ఏ దగ్గర ఉన్నవాడికి ఏం అర్థం కాదు వాడికి సాయం చేయాలని నేను ఛానల్ పెడతాను ఎక్స్ దగ్గర ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి అంటే ఇతనికి అన్నీ వచ్చు దరిదాపులుగా అంతా కవర్ చేసేసుకుంటాడు సో మన ఛానల్ నచ్చకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవన్నీ అతనికి తెలుసు నేర్చుకొని ఉండొచ్చు కష్టపడి ఇంకో రకంగా కూడా ఉండొచ్చు జెలసీగా 
అరే నేను ఇంత కష్టపడి ఇన్నాళ్ళు నేర్చుకున్నది వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు సో ఐ డిస్లైక్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే నాకు పోతుంది సో సచ్ అండ్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో క్రిటిసిజం ఎక్స్ చేసే క్రిటిసిజం వేరుగా ఉంటుంది ఏ చేసే క్రిటిసిజం వేరుగా ఉంటుంది అండ్ డి చేసే క్రిటిసిజం వేరుగా ఉంటుంది ఆ వే ఆఫ్ దీంట్లో సో కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి క్రిటిసిజంలో కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే ఓ వ్యక్తి క్రిటిసైజ్ చేశాడంటే అది సపోజ్ నా మన ఛానల్లోనే క్రిటిసైజ్ చేశారు అనుకోండి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడింది అనుకోండి అది దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అలా కాకుండా జెల్సీ ఫీల్డ్ క్రిటిసిజం కూడా ఉంటుంది అది జనరల్గా ఏంటంటే నాటకాల్లో కూడా ఇంతకుముందు జరిగినాయి ముఖ్యంగా అలెగ్జాండర్ పోప్ వీళ్ళు ఆ టైంలో రాసిన రాయల్లో రాతల్లో చాలా జరిగినవి ఇవి ఎంత జరిగినాయి అంటే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తిట్టిపోసుకునేవారు వార్ ఆఫ్ థియేటర్స్ అంటారు దీన్ని అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మనకు అవసరం థియేటర్ వస్తుంది వార్ ఆఫ్ థియేటర్స్ వార్ ఆఫ్ థియేటర్స్లో ఒకళ్ళు ఒక నాటకం రాస్తే దానికి సప్ దాన్ని వెకిలిగా తీసేవాళ్ళు ఏ జర్నీ ఆఫ్ గుడ్ ఉమెన్ అని ఒకళ్ళు రాస్తే ఏ జర్నీ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఉమెన్ అని ఇంకోళ్ళు రాసేవాళ్ళు రాసి ఆ గుడ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ని ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చాలా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ చేసేవాళ్ళు అది వార్ ఆఫ్ థియేటర్స్లో ఉంటుంది మీకు హిస్టరీ ఆఫ్ లిటరేచర్ లో చాలా బాగుంటుంది సో అది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కోర్స్ డిస్కోర్స్ అంటే ఏం లేదండి స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్ మనకి లిటరేచర్లో డిస్కోర్స్ ఉంది మనం తర్వాత మామూలుగా డిస్కోర్సెస్ కూడా పెట్టారు డిస్కోర్సెస్ చాలా ఉంటాయండి అయితే ఈ రెండు కూడా ఈ డిస్కోర్సెస్ దేంట్లో ఉంటాయంటే స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్లో ఉంటాయి మాట్లాడడం లేదా రాయడంలోనూ ఉంటాయి సో అది డిస్కోర్స్ మీరు గమనించాల్సింది డిస్కోర్సెస్ సెక్షన్ ఇంకోటి ఉంది మనకి గ్రామర్ సెక్షన్లో అది కూడా అంతే స్పీచ్ రైటింగ్లోనే ఉంటాయి మనకు జనరల్గా ఎనిమిది దాకా ఉన్నాయండి దరిదాపులుగా ఎనిమిది ఉన్నాయి సో అవి ఇంపార్టెంట్ వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కొద్దిగా అవగాహన అనేది ఉండాలండి డిస్కోర్సెస్ గురించి ఎందుకంటే కొన్ని ఇస్తాడు సో నేనైతే కొన్ని టాపిక్స్ లిటరేచర్లో కొన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను సో చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎంపతి అండి ఎంపతి అంటే సింపతి గురించి ముందు తెలుసుకుందాం ఇది ఆర్డర్ అండి మనకి ఏపీడిఎస్సి వాళ్ళు ఏదైతే ఆర్డర్ ఇచ్చారో ఆర్డర్లోనే ఇస్తున్నా చాలామంది ప్యారలిజం డౌట్ అడిగారని నేనేం చివరి పెట్టలా ఫస్టే పెట్టాను ఎందుకంటే మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు నేను నేను ఏ లక్ష్యంతో చేస్తానంటే నా ఒక గంట కష్టం ఒక రెండు వందల మందికి ఒక్కొక్క గంట మిగిలిస్తే రెండు వందల గంటలు మిగిల్చగలదని ఒకే ఒక్క దాంతో చేస్తున్నా అండి మీ కామెంట్స్ దానికి బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి ఆ యొక్క ఉత్సాహం కనుక మీరు ప్రోత్సాహం కనుక ఇవ్వకపోతే నేను ఎప్పుడూ మానేసేవాడిని ఎందుకంటే నాకున్న పర్సనల్ ట్రావెలింగ్ కానివ్వండి పర్సనల్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని బట్టి ఖచ్చితంగా నేను మధ్యలోనే ఆపేసి ఉండేవాడిని కానీ మీ ప్రోత్సాహం ఏదైతే ఉందో అది నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది అండ్ మీ ప్రోత్సాహం ఇలానే ఉంటే నేను ఫర్దర్గా కూడా ఇంగ్లీష్ మీకు నేర్పించడానికి సహాయం చేస్తాను ఓకే అండ్ సింపతి తెలిస్తే ఎంపతి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సింపతి ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఆలోచించాలంటే ఓ చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది దారిలో మీరు బస్సు ఎక్కున్నారు చూశారు చూడంగానే అయ్యో అని వెంటనే అంటాం అది సింపతి అండి దానివల్ల అనగూరేది ఏం ఉండదు మీ మానసిక ఆనందం తప్పించి సో బస్సులో వెళ్తున్నారు యాక్సిడెంట్ జరిగింది చూసి అయ్యో అన్నారు అది సింపతి ఎంపతి అనేవాడు ఎలా ఉంటాడంటే వెంటనే తనకే యాక్సిడెంట్ జరిగింది తానే ఆడ గిల 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 కొట్టుకుంటున్నాడు వెంటనే నాకు జనాలు ఏం చేయాలి వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ లేదా కార్లో పట్టుకుని నన్ను తీసుకెళ్ళిపోవాలి అనిపిస్తుంది వెంటనే అతను బస్సు దిగిపోయి వెంటనే వన్ నాట్ ఎయిట్కు ఫోన్ చేసి లేదా వచ్చే కార్ను ఆపి వాడిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడని అది ఎంపతి అర్థమైంది అనుకుంటారు మీకు ఉదాహరణ సో సింపతికి ఎంపతికి అంత తేడా ఉంటుంది ఈ ఎందుకు సార్ లిటరీ టర్మ్స్ ఇచ్చారంటే మనకి రాసిన నాటకాలు కానీ నవళ్ళు కానీ సింపతితో ఉండే ఉంటాయి ఎంపతితో ఉండే ఉంటాయి సో అవి మీకు అర్థం కావడానికి సింపతి ఎంపతి అనే పదాలను లిటరీ టర్మ్స్లో ఇచ్చారు సో ఎంపతి అనేది చాలా బెటర్ బెస్ట్ సింపతి అనేది ఏముంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూపిస్తారు మీరు సపోజ్ మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాం నేను నేను ఎవరికి పోటీ కాదని కొన్ని కొంతమంది అడిగారు మీరేం చేస్తుంటారు మీరు ఎవరని నేను ఆల్రెడీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీషు మీకు ఎవరికి నేను పోటీ కాదు సో నేను ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ చూస్తూ ఉన్నాను అసలు ఇంగ్లీష్ కోసం అటు ఇటు ఎంత ఇదిగా ఆ పోస్టులు చూసి నాకు భయం వేసింది ఒకళ్ళు లిటరీ టర్మ్స్ అంటే రెండు వందల యాభై వెయ్యి టర్మ్స్ ఉన్నాయి వేసేసారు ఏం చదువుతారు భయపడతారు ఎవరైనా ఓరే అనుకున్నా 
నెక్స్ట్ నావెల్ అనగానే ఒక నాలుగు వందల పేజీలు వేసేశారు చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది చాలా భయం వేస్తుంది అయ్యో అనుకున్న సింపతి ఎంపతి ఏంటంటే లేదు లేదు మనం వెంటనే ఒకటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి సులభంగా నేర్చుకునే విధానం మనం కనుక్కోవాలని యూట్యూబ్లో ఒక ఛానల్ చేసేసి మీకోసం ఈ వీడియోలు అందిస్తాను ఇది ఎంపతి సింపతి అంటే అయ్యో అనుకొని మానేయడం ఎంపతి అంటే ఏదో ఒకటి చేయడం సో సో ఐఎమ్ టోటల్లీ ఎంపాథిక్ టువర్డ్స్ యూ అదనమాట అంటే అర్థం కావడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి అర్థమైతే మీరు స్టైల్ స్టైల్ వచ్చేసి అంటే ఏంటండి ప్రతి వ్యక్తికి రాసే వ్యక్తికి నవల రాసే వ్యక్తికి కానీ డ్రామా రాసే వ్యక్తికి కానీ ఒక అభిరుచి ఉంటుంది స్టైల్ అంటారు దాన్ని అత అతని స్టైల్ని బట్టి పదాల వాడుక కానివ్వండి వాక్యాల స్ట్రక్చర్స్ కానివ్వండి అలంకారాలు వాడడం కానీ జరుగుతుంది అవి ఏంటంటే ఆ నవల్లో కానీ ఆ డ్రామాలో కానీ మూడ్ని ఎలివేట్ చేస్తాయి అంటే ఎట్లా ట్రాజిడీ అనుకోండి మనల్ని అసలు గుండెల్ని పిండేసే విధంగా మనకు డైలాగులు ఉంటాయి అదే కామెడీ అనుకోండి మనల్ని బాగా నవ్విచ్చే విధంగా పదాలు అలంకారాలు అండ్ అన్ని సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి సో అది స్టైల్ అండి పదాలు వాక్యాలు అండ్ అలంకారాలను వాడి మన మూడ్ని ఎలివేట్ చేసేదే స్టైల్ తర్వాత థియేటర్ అండి థియేటర్ అంటే ఏముందండి నాటకం వేసేదే థియేటర్ సో ఈ థియేటర్లు కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయండి అబ్జర్డ్ థియేటర్ అని అంటే పిచ్చి పిచ్చి నాటకాలు కూడా ఉంటాయండి మనం మంచి నాటకాలే ఉంటాయి అనుకుంటే ఏ అంత ఇదేం కాదు పిచ్చి పిచ్చి నాటకాలు కూడా ఉంటాయి ఓ పిచ్చి నాటకం ఏంటంటే నేను జస్ట్ మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఒక నాటకంలో వరుసగా వంద చేయలు వేస్తారు ఒక రోజు వచ్చి వంద మంది కూర్చుంటారు రెండో రోజు చేయలు వేస్తారు ఇంకో రోజు వచ్చి డెబ్బై ఐదు మంది కూర్చుంటారు ఇంకో రోజు చేయలు వేస్తారు ఇంతే నాటకం అంతే ఇరవై ఐదు రో ఇరవై ఐదు మంది వచ్చి కూర్చుంటారు ఇంకో రోజు నాటకం వేస్తారు చేతులు వచ్చి పెట్టుకుంటారు ఇద్దరే కూర్చుంటారు ఏంటా ఈ నాటకం అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు కానీ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇది మనుషులు వీళ్ళందరూ వంద మంది కూర్చున్నారు తర్వాత ఒక ఇరవై ఐదు మంది చచ్చిపోయారు తర్వాత యాభై మంది చచ్చిపోయారు తర్వాత డెబ్బై ఐదు మంది చచ్చిపోయారు చివరికి ఇద్దరు మిగిలారు అర్థమయ్యేగా అర్థమవుతుంది అంతే వెయిటింగ్ ఫర్ గడ్ అట్టంది అది కూడా అంతే వస్తూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తుంటాడు చూసేవాడికేమో పిచ్చి ఎక్కిపోద్ది ఏం అర్థం కాదు అర్థమయ్యేవాడికి అర్థమైంది అబ్జర్డ్ థియేటర్ అంటారు అండి దాన్ని ఏబిఎస్యుఆర్డి అబ్జర్డ్ వింత అనమాట పిచ్చి అబ్జర్డ్ థియేటర్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనం ఏం చేయలేం దాన్ని సో అది అబ్జర్డ్ థియేటర్ అండి థియేటర్లో కొన్ని ఒక ఒక రకం గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఇది లిటరీ టైంలో థియేటర్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఫెమినిజం చివరికి వచ్చామండి ఫెమినిజం ఫెమినిజం అనేది ఏంటంటే అండి ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు కానీ ఇటీవల మాత్రమే ఇటీవల అంటే నేను అనుకోవడం రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచి కొద్ది కొద్దిగా స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫెమినిజం అంటే ఏం లేదండి ఆడవాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిదీ సాగుతుంది ఫెమినిస్టులు ఉంటారు ఫెమినిజం వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఫెమినిజం ప్రకారం ఏ నావెలు ఆడవాళ్ళని పైకి రావడానికి దోహదం చేస్తుంది లేదా డౌన్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఒక నావెల్ రాశారనుకోండి సపోజ్ బాహుబలి అనే సినిమా తీశారు ఫెమినిజం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి ఒక ఆమె తీవ్రంగా విమర్శించింది తమన్నాని లేదా ఒక లేడీ క్యారెక్టర్ని ఒక వ్యక్తి రేప్ చేస్తే దాన్ని మీరు ఇంత అందంగా చూపిస్తారా అనేసి ఆ పాయింట్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదండి కానీ ఆమె చూసిన ఏంటంటే ఫెమినిస్ట్ కళ్ళ జోడు పెట్టేసుకుంటే సో ఒక అమ్మాయిని ఒక వ్యక్తి బలాత్కారం చేశాడనగానే నాకు మైండ్ వెలగల బల్బు అసలు ఎవరు చేశారు ఏం చేశారు ఆ సినిమాలో అనేది నాకు అర్థం కాల కానీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను తీరా పూర్తిగా చదివితే ఏంటంటే ఆ పాట ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాటలో ఆ హీరోయిన్ని ఎవరినైతే ఇష్టం లేకుండా ఆమెని ఏదో చేశారని దాంట్లో చెప్తాను అదేంటంటే ఫెమినిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో రాడికల్ ఫెమినిజం ఉంటుందండి ఈ ఫెమినిజంలో మామూలు ఫెమినిజం ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఎలా ఎదగాలి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అట్లానే వివిధ నవల్లో ఆడవాళ్ళ స్థితిగతులు ఎలా తొక్కేస్తుంది పురుషాధిక్య సమాజం అనేది కూడా ఉంటుంది రాడికల్ ఫెమ ఫెమినిజంలో ఇక రాడికల్ ఫెమినిజంలో ఇవి స్టేజ్ వైజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫ
అసలు కొంతమంది ఫోర్త్ స్టేజ్కి కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఓవర్క మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను ఆడవాళ్ళు ఎందుకు గర్భం ధరించాలి దాన్ని సైన్స్ అభివృద్ధి చేసి రాబోయే కాలంలో మగాళ్ళ చేత కనేటట్టు చేయాలి ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫిఫ్త్ అట్లా ఫెమినిజంలో కూడా అలా ఉంటాయండి సో ఆడవాళ్ళ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండేదే ఫెమినిజం నెక్స్ట్ సాల్డ్ ఆక్వి అండి సాల్డ్ ఆక్వి అంటే ఇప్పుడు నేను థియేటర్ నేను డ్రామా వేస్తున్నా నాటకం నేను ఆలోచించుకుంటున్నా నేను ఆలోచించుకుంటే అటు ఇటు తిరుగుతున్నా అనుకోండి డ్రామా చూసే వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నేనేం ఆలోచిస్తున్నానో వాళ్ళకి తెలియదు అందుకని నేను ఆలోచించేది ఎలా ఆలోచిస్తా అంటే పైకి మాట్లాడతా ఇప్పుడు నేను డంకన్ని చంపేశాను ఈ రక్తం నా చేతులు కంటింది సో ఎలా ఈ రక్తం ఎలా పోవాలి అరేబియా నుంచి సువాసన అత్తర్లు తెప్పించుకొని నా చేతిని కడుక్కుంటాను అయ్యో అయినా పోతే ఈ కంపు వాసన అయ్యో ఈ రక్తం ఏంది ఇలా అయిపోయింది నా చేతిని సముద్రంలో ముంచితే సముద్రం కూడా ఎర్రగా అయిపోతుంది అనేసి నిద్రలో మాట్లాడుకుంటా ఉంటుంది ఎవరు లేడీ మ్యాక్బెత్ లేడీ బ్యాక్బెత్ మాట్లాడుకుంటుంది సాలీ లక్వి అంటే సంభాషణ అంతర్ సంభాషణ అండి లోపల మనిషి అనుకుంటాడు మనం కూడా అనుకుంటాం లోపల ఇలా కాదు ఇలా 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 అనేసి మనసులో అనుకుంటాం అది బయటికి చెప్పాం సాల్ లాక్వి అంటే అదే సోల్ లాక్వి అనుకోండి అంటే ఇది లోపల మన ఆత్మతో మనం మాట్లాడుకునేది కానీ ప్రేక్షకులు అర్థం అవడానికి పైకి అంటాం గట్టిగా అది సాల్ లాక్వి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సాల్ లాక్వి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సాలీ లాక్వి మనకున్న వాటిల్లో మనకి ఏదైతే పోషణ ఇచ్చాడో సిలబస్ ఇచ్చాడో దాంట్లో లేడీ మ్యాగ్నెట్ సాలీ లాక్వి అనేది ఉంది అది అడగవచ్చు హియర్ ఇన్ దిస్ లేకపోతే ఇన్ ఇన్ మ్యాగ్బెత్ సోల్ లాక్వి ఎవరు వాడారు లేడీ మ్యాగ్బెత్ వాడింది సో సోల్ లాక్వి అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇదేంటంటే సంభాషణ అంతర్ సంభాషణని బయటికి తీసుకొస్తారు ఓ వ్యక్తి తన మైండ్లో ఆలోచించే దాన్ని బయటికి చెప్తారు అర్థం కదా నెక్స్ట్ ఫోక్లో ఇదేందంటే అండి దీనికి రిటర్న్గా ఏమి ఉండదు కానీ తరతరాలుగా ఏంటంటే ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ ద్వారా మౌత్ పబ్లిసిటీ లేదా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఏదో తాతయ్య జేజయ్య ఒకళ్ళకి చెప్తారు కథని నోట్తో ఇదేం పుస్తకాలు ప్రింట్ అవ్వదు ఆ కథని ఇంకో ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తారు వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ మా ఆ అబ్బాయి చెప్తాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంకో అట్లా జనరేషన్స్ తరబడి ఏంటంటే ఇది ఆ కథ వస్తూ ఉంటుంది ఫోక్లోర్ అనమాట సో ఇలాంటిది ఫోక్లోర్ అంటే జన జానప జనపదాలు అనమాట అంటే జనాల్లో ప్రాముఖ్యత ఉంటాయి వాటిని ఫోక్లోర్ అంటారు తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఫోక్లోర్లో ఇంతకుముందు ఏంటంటే పేదరాశి పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు అని అవి ఇప్పుడు రిటర్న్గా వస్తున్నాయి అవి ఎప్పుడు జరిగినాయి ఏం జరిగినాయి అసలు ఎవరు ఎవరు రాశారో ఎవరికి తెలియదు పేదరాశి పెద్దమని ఎవరు రాశారో ఎవరికి తెలియదు కానీ అవి ఏంటంటే జనాలు అలా వస్తూ ఉంటాయి మనోళ్ళు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఫర్దర్గా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటారు పెంచుతూ ఉంటారు స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం అండి ఒక కథని ఎలా చెప్పాలి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ముందు ఉండాలా అదే ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్లాష్ బ్యాక్ కథ మామూలుగా జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఉండాలా చివరిలో ఉండాలా ముందు ఉండాలా ఏ దేన్ని ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి హీరో కలగండ ఉంటే ఇది కనబడాలి ఇదంతా కూడా ఒక అరేంజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటారు డ్రామాస్లో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అవి అరేంజ్మెంట్ సో ఇంతటితో లిటరీ టర్మ్స్ సమాప్తం అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా ఓపిక చూస్తున్నారు మీరు చూస్తూ కామెంట్లు పెట్టినవి నాకు నన్ను చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కొంతమంది చెప్తున్నారు కొన్ని బాగోట్లేదని నేను ఒకటే అండి ఏ నుంచి జడ్ అనేది నేను తీసుకుంటే ఈ ప్రయాణంలో నేను ఏ వాడిని లక్ష్య పెట్టుకొని ప్రతిదీ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఏ లక్ష్య పెట్టుకుంటే జడ్ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అర్థమవుతుంది నా పాండిత్యాన్ని నేను చూపించదలుచుకుంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్లాట్ఫామ్ నా పాండిత్యం ఎందుకంటే నేను సింపుల్గా ఒక లైన్తో ఇస్తుంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ సింపుల్ పర్సన్ నేను సింపుల్ కాకపోతే ఒకటండి మీకు అర్థం కాకుండా నేను చెప్పగలిగితే దానివల్ల నాకు లాభం ఉండదు కాబట్టి పాండిత్యం అనేది నాకు ఎంత వచ్చు అనేది కాదు ఎంత నేను నేర్పించగలను అనే దాని మీద ఆధారపడుతుంది అని గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను వీలైనంతగా సింపుల్గానే చెప్తున్నాను
ఓకే మీరు దీని నుంచి లాభపడాలని ఆశిస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కామెంట్స్ పెడుతున్న వారికి ఎంతోమంది చూస్తున్నారు కాకపోతే కామెంట్స్ పెడుతున్న వాళ్ళు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు అండ్ దాన్ని బట్టి కూడా నేను మిమ్మల్ని థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకోటి టెలిగ్రామ్ లింక్ అడుగుతున్నారు దయచేసి డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ మీకు ఏమైనా మెటీరియల్ ఫర్దర్గా ఏమైనా నేను ప్రొవైడ్ చేయదలుచుకోండి దయచేసి అడగవద్దు దేని గురించి అండ్ మీకు ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి దయచేసి మీరు కొంచెం పాజ్ పెట్టుకొని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ దానివల్ల చాలా లాభం ఉంటుందని ఒక మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ ఇవ్వడం కన్నా కూడా మనం రాసుకున్నది మన మెదడులో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు దయచేసి ఆ పద్ధతి ఫాలో అవ్వండి అండ్ నేనేమైనా మెటీరియల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్న ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ ద్వారా నేను ప్రొవైడ్ చేయగలను కాబట్టి మిమ్మల్ని టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్